The Armed Forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Donetsk direction. Units, aviation and artillery of the U group of forces have eliminated more than 65 Ukrainian troops, four armored fighting vehicles, two motor vehicles and one deferry howitzer during the day. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on the Ukrainian units close to Uglidar and Novoselovka in Donetsk People's Republic, Orekhov and Sherbaki in Zaporozhye region. The total losses of the enemy in these directions during the day have amounted to 70 Ukrainian servicemen, two armored fighting vehicles and one D-20 howitzer. In the Kherson direction, up to 10 Ukrainian servicemen, two motor vehicles and two D-30 howitzers have been neutralized by fire. In total, 405 airplanes, 228 helicopters, 3,651 unmanned terrorist vehicles, 415 air defense missile systems, 8,534 tanks and other armored fighting vehicles, 1,078 combat vehicles equipped with MRLS. 4,501 field artillery cannons and motors, as well as 9,292 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side, armed forces of Ukraine in a statement said Russia lost 530 servicemen in a single day, including eight tanks, six armored fighting vehicles as well as three artillery units and 15 drones. In total, Kremlin lost 175,690 servicemen during the conflict, including 3,627 tanks, 6,999 armored fighting vehicles as well as 306 jet fighters and 291 helicopters. Russia and Ukraine conflict lasts for 405 days. There is still no peace agreements between two sides. Ukrainian side also shows footage of destroying two tanks of Russian army. Russian tanks again tried to break through to the positions of the 59th separate motorized infantry brigade. But our soldiers met the uninvited guests properly. The first tank was hit immediately, and the crew of the second tried to escape, said the armed forces of Ukraine in official statement, April 4. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with his loyalist. I am constantly in touch with our commanders who are confronting the evil state on the battlefield. A special format of our military meeting was held today. General Sersky, regarding Bakhmut, Commander-in-Chief, Chief of the Main Intelligence Directorate, regarding the overall military situation. The Ministry of Defense, regarding the supply of ammunition and everything else according to the needs of our defenders. Decisions are already being implemented, Zelensky said. Говорив із Урсулою фон дер Ляйн, пані президенткою Єврокомісії, наші кроки в євроінтеграції, наші спільні заходи, які готуємо. Новий санкційний пакет Євросоюзу, який неодмінно має продовжити лінію тиску на Росію, тиску, щоб зменшити її терористичний потенціал, її загрозу. Сьогодні, до речі, відбулася історична подія для нашого регіону, для усієї Європи, усієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає... 31-м членом НАТО. Альянс міцніше на східному фланзі. Я вітаю весь народ Фінляндії та особисто пана президента із надійною гарантією безпеки, колективною гарантією. Російська агресія однозначно доводить, лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними. Саме про це ми завжди говорили, говорили і про швидкість. Швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість 
процедур. До речі, саміт НАТО цього року у Вільнісі заслуговує бути достатньо амбітним. Чим амбітніше той, хто береже свободу, тим менше можливостей для агресії у того, хто хоче зла. Буде день, коли для нашої країни безпека буде гарантована. Постійно на зв'язку з нашими командувачами, які протистоять державі злу на полі бою. Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський щодо Бахмуту, главку, керівник ГУРу щодо загальної воєнної ситуації, Міністерства оборони щодо постачання боєприпасів та усього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконують. Увесь день готуємось і до міжнародних заходів, що запланують. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.